ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం అంతకు ముందు అటువంటి తీయని పాట లేదు ఇకపై అంత తీయని పాట వస్తుందన్న నమ్మకము లేదు మాధుర్యాన్ని తన పాటలో పూర్తిగా వంట పట్టించుకున్న గాన కోకిల పద్మభూషణ్ డాక్టర్ పి సుశీల మీరు తెలుగు వారి గాన కోకిల కోకిల కూస్తుంటుందండి అది పాడదు అంచేత ఆ పాట నేను తీసుకున్నా మిమ్మల్ని సౌత్ ఇండియా లతా మంగేష్కర్ గారు అంటారు కానీ మీ అభిమానులందరూ వారే నార్త్ ఇండియన్ ఆల్ ఇండియా సుశీలమ్మ అంటారు అందరు మనసుల్లో నేను ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక భారతరత్న ఎందుకమ్మ నన్ను హిందీలోకి రమ్మంటే నేను కుదరదు అన్నారు మీరు ఫస్ట్ పాడింది కోరస్ పాట ఎలాగమ్మా భయం వేసిందా పాడేటప్పుడు నీతో మాట్లాడడానికి భయపడుతుంది క్లాసికల్ టెక్ట అప్పటి వరకు మందర స్థాయిలో ఉండే శృతిని ఫీమేల్ సోలోస్ మీరు మీరు కంప్లీట్ గా తారా స్థాయికి మీరు తీసుకువెళ్లారు చాలా హై పిచ్ పాడేదాను కాబట్టి అన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు ఇట్లా అమ్మా ఎట్లా కుదిరింది మీకు అది నేను ఆ రికార్డ్ బద్దలు కొట్టాను అంతే పాటే మీ లోకం ఈ మిగతా వ్యవహారిక విషయాలన్నీ ఎలా మీరు మాట్లాడుకునేవారు వ్యవహారాలు లేవండి ఆ రోజుల్లో మరి ఎలా మేనేజ్ చేసుకున్నారు నేనే మేనేజ్ చేయలేదు పాట మేనేజ్ చేస్తే చాలు ఓ స్టూడియో నుంచి ఇంకో స్టూడియో గెలుచుతున్నారు నేను బాలు బాలు వచ్చాక మొత్తం అంతా మారిపోయింది మహాత్ముడు ఎక్కడున్నాడో కదా బాలసుబ్రహ్మణ్యం పోగానే ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ చీకటి పాట లేదు పద్యాలు నేను లీల గారు వీణుడు వీణుడు రామాయణ కథ వీణుడి మనసార ఆలపించిన ఆలకించిన ఆనందములకే తేరాదు నిజంగా ఆవిడ ఎక్కడున్నారు ఒక నిజం చాలా సార్ ఆ తర్వాత తరంలో అమ్మ జానకి గారితో కలిసి మీరు పాడిన పాటలు నాలా అందరూ పాడుతున్నారు జానకిలో ఎవరైనా పాడుతున్నారా ఎంత స్పెషల్ చూడండి జానకి గారికి ఘంటసాల మాస్టారు ఘంటసాల గారు మాస్టర్ దండం పెట్టారు అదొక్కటి అవసరం చెప్పారు ఆయన అమ్మ బాలు గారితో మీ ప్రయాణం రెండు ముక్కలు చెప్పండి అమ్మ ఆ పాటలు వింటుంటే ఇంకో టెన్ ఇయర్స్ ఉండకూడదా అని కానీ ఎందుకు పాడలేదమ్మా హిందీలో మీరు అంటే అది మనసులో పెట్టుకోవాలి మరి నేను నాకు నచ్చలేదు అందుకే సార్ లతాజీ అవును పాంచు ఆ బెహన్ అంటాను అలా చాలు నాకు అమ్మ సత్య సాయిబాబా వారికి మీ పాట చాలా ఇష్టం ఆధ్యాత్మికంగా చూసారమ్మా అంటే ఆయన మహిమని మీ ఇంటికి మూడు సార్లు వచ్చారండి అమ్మా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారిని కూడా మీరు అనేక సందర్భాల్లో మీరు నాతో పాడమ్మా నాతో పాడితే ఏడు కొండల వాడు ఆయన ఎదుర్కొండా ఎవరైనా పాడేదా నేను పాడాను ఆది లక్ష్మిని పాదములొత్తగా వేద మంత్రములు విరిచి చదువా ఘటసాల గారు బంగారు బాకీల్లో కూర్చొని పాడారు నేను ఏకంగా ఆయన పాదాల దగ్గర పాడాను అంతకు ముందు అటువంటి తీయని పాట లేదు ఇకపై అంత తీయని పాట వస్తుందన్న నమ్మకము లేదు నాలుగు దశాబ్దాలకి పైగా రాణించారు నాలుగు భాషలకి పైగా ఈ తరం నాది ఈ యుగం నాది అని చెప్పి చాటి చెప్పారు నాలుగు కాలాల పాటు నిలిచిపోయే అద్భుతమైన పాటలు అన్ని బాణీల్లో పాడి వినిపించారు మాధుర్యాన్ని తన పాటలో పూర్తిగా వంట పట్టించుకున్న గాన కోకిల పద్మభూషణ్ డాక్టర్ పి సుశీల ఇవాళ మన సిల్వర్ స్క్రీన్ లెజెండ్ చాలా గౌరవంతో సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నాం వారితో ఈ మాట మంతి అమ్మ నమస్కారం హలో హలో ఎలా ఉన్నారు 
చాలా సంతోషం మీట్ అయినందుకు ఈ ఛానల్ వాళ్ళకి కూడా నా సన్ ఆశీర్వాదాలు మాకు అదృష్టం అందరు అదృష్టాలు నాకు కూడా ఒక అదృష్టం అందరికి చూడాలి మాట్లాడాలి కనపడాలి ఎప్పుడో ఏదో మూల పాడుకుంటుంటే కుదరదు కదా చాలా సంతోషం మీ గురించి చాలా విషయాలు తెలిసినప్పటికీ ఒక విషయం ఇవాళ చూసి నేను షాక్ అయిపోయాను మీరు ఫస్ట్ పాడింది కోరస్ పాట కోరస్ ఎలాగమ్మా వేణు గారితో నాకు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆవిడ వాళ్ళతో పరిచయం ఉంది కొద్దిగా వేణు గారు ఏమంటే ఒక విజయ స్టూడియోలో వాహిని విజయ వాళ్ళు ఒక పిక్చర్ తీస్తున్నారమ్మా పిక్చర్ పేరప్పుడు తెలియదు ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు అనుకోండి నా గురించి అందరికీ తెలుసు చంద్రహారం ఓ చంద్రహారం అప్పుడు వేణు గారు అన్నారు అమ్మ వీళ్ళు తీస్తున్నారు మీరు అక్కడ కోరస్ పాడండి పాడితే మీ అప్పుడు అందరినీ ఒక్కొక్కరు వన్ బై వన్ అని వింటుంటాడు ఆ ఇంజనీర్ గారు అప్పుడు మీ బాయ్స్ నచ్చితే మీకు సోలో ఇస్తారు చెప్పి అలా అప్పుడు అప్పుడు ఏదో అప్పుడు ఆ టైంలో వచ్చాను చంద్రహ మొట్టమొదట వేణు గారు నన్ను అక్కడ తీసుకువెళ్ళాను భయం వేసిందా పాడేటప్పుడు ఇప్పుడు భయపడుతున్నాను అయ్యో అమ్మ నీతో మాట్లాడడానికి భయపడుతుంది అయ్యో సింగర్ వెరీ గుడ్ సింగర్ క్లాసికల్ తిట్ట అమ్మ అవును కానీ మీరు విజయనగరం జిల్లాలో క్లాసికల్ నేర్చుకుని క్లాసికల్ పాడుతూ సినిమా పాస్ అయ్యాను అమ్మా అవును అంత అయింది కానీ నాకు సినిమా పాటలు అంటే ఇష్టం మా నాన్నగారికి ఇష్టం లేదు మాతా పిత గురుదేవ్ ఆయనకి ఇష్టం లేదు నేను పెద్ద సింగర్ అవ్వాలి ఇది అందరికీ తెలిసిందే లతా మంగేష్కర్ లతా మంగేష్కర్ గారి పాటలు విని మీరు చాలా ఆనందపడిపోయి అప్పుడు ఆ రోజుల్లో నా మానసిక గురువు అయిందే అవును అంతే మిమ్మల్ని సౌత్ ఇండియా లతా మంగేష్కర్ గారు అంటారు కానీ మీ అభిమానులందరూ వారే నార్త్ ఇండియన్ ఆల్ ఇండియా సుశీలమ్మ అంటారు కరెక్టా కదా ఎవరికి తోచిన ఐడియాలు వారు చేస్తుంటారమ్మా అందుకే ఇప్పుడు మీకు నేను ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాను అందరి హృదయాల్లో నేను నివసిస్తున్నాను ఇంకా నాకు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూలు ఎందుకు అంట ఇంటర్వ్యూ ఎందుకంటే అమ్మా మీ జీవితం ఎంత గొప్ప జీవితమో మళ్ళీ 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 తలుచుకోవాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి తెలుసుకోవాలని అందరికి కనపడేది గొప్ప జీవితం బయట చూసేది అందరూ మనకు తెలిసిందే ఇండస్ట్రీ గురించి ఇదంతా తెలిసింది గాల వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికో పోతాం లేదమ్మా చెప్పాలి నాలుగు విషయాలు పంచుకోండి అంద ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే అందరి మనసుల్లో నేను ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక భారతరత్న ఎందుకమ్మా గెలిస్తే సరిపోతుంది భారతరత్నాలు అందరు నన్ను అంటుంటారు భారతరత్న అంటుంటారు నాకు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు అందరి హృదయాల్లో ఆ పాట అలా మెసులుతూ ఉండాలి అంతే రేడియో విప్పితే కన్నడ నుంచి మొన్న ఎవరో ఫోన్ చేశారు అక్కడ తెల్లవారుజాము మూడు గంటలు అయిందిట మూడు గంటల నుంచి నన్ను లేస్తే మాకు మామూలుగా ఇలాగా మధ్యాహ్నం అయింది అమ్మ ఎక్కడి నుంచి అంటే కెనడ ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే చూస్తాను మామూలు అమెరికన్ కాల్స్ అంటే వస్తాయి కదా ఆ నెంబర్లో నేను దాని నుంచి నేను తీశాను ఆవిడ ఒక లేడీ ఏడుస్తూ కూర్చుంది ఆవిడ ఎంతో సేపు మాట్లాడదు ఏంటండి అమ్మ అండి అయ్యో అమ్మ మీరు దొరకడం ఏం చాలా కష్టం అమ్మ అవునమ్మ టైం ఎంత అయిందండి మీ ఊళ్ళో కెనడా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మూడు గంటలు అయిందమ్మ తెల్లవారుజామున అంది అంతే అలాగా అలాంటి అభిమానులు ఉన్నారు అంతటి అభిమానులు హిందీలో లతాజీకి ఉన్నారు సమంగా నాకు ఉన్నారు నన్ను హిందీలోకి రమ్మంటే నేను కుదరదు అన్నాను మీకు ఎందుకండి లతాజీ ఆషాజీ అందరూ ఉన్నారు నేను వచ్చి నేను అక్కడ ఇంకేం పాడాలి నాకు తమిళనాడు ఉంది చాలు అన్నా మీరు తెలుగు వారి గాన కోకిల కోకిల కూస్తుంటుందండి అది పాడదు అని చేత ఆ పేరు నేను తీసుకున్నాను గాన కుయిల్ గాన కుయిల్ అమ్మ మీరు ముసిరి గారి దగ్గర పూర్తిగా నేర్చుకున్నారా అంటే మెడ్రాస్ వెళ్ళినప్పుడు మాస్టర్ గారు ముసిరి మాస్టర్ ఏమనేవారు మీ పాట విని అంత పెద్ద విద్వాంసులు ముసిరి గారి దగ్గర 
నేను చూసాను అంతే ఎక్కడో అందులో ఉంటేనే కదా మూడు నెలల నుంచి చదివానేమో అడయార్లో ఆయన ఉన్నప్పుడు ఒక మూడు నెలలు చదివి ఉంటాను ఆ తర్వాత తీసిపోయారు కదా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసాక ఇంకా మళ్ళీ క్లాసికల్ వైపు చూడలేదు కానీ క్లాసికల్ మీకు పాడడంలో కొంచెం సులువు అయ్యారు కదా గమకాలన్నీ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాను అని సినిమా పాటలు పాడేటప్పుడు క్లాసికల్ ప్రభావం ఉండేదా మీ పాటలు మీకు అనిపించిందా మొన్న మొన్ననే ఏదో ఒక పాట వచ్చింది అంత క్లాసికల్ ఎలా ఉంది అలాడతాని దీన్ని ఎలా పాడానా అనుకుంది లైట్ మ్యూజిక్ ఏం పాటమ్మా అంతలో నీవే తారే తారేటే కానీ అదే విశ్వనాథం గారు అదేదో డబ్బింగ్ ఏమిటి తెలియదు ఎవరు పాడతారు స్వరాలు కరెక్ట్గా పడాలి అదే స్వరాలు రాసుకోవచ్చు నేను పాడితే హమ్మింగ్లు స్వరాలు రాసుకోవచ్చు అంత క్లియర్ కట్టా ఇక నేనేం చెప్పలేను అంతే కదా అమ్మ అప్పట్లో లీల గారు జిక్కీ గారు బాగా రాణిస్తున్నారు అవునండి లీల గారు నాకు చాలా చాలా తెలుసు తెలుసు అండి మా తస్తమాటికి మా ఇద్దరు పుట్టపడి తెలుతుండే వాళ్ళ జిక్కీ గారు నేను రో రిహార్సల్కి వెళ్తున్నప్పుడు వారింటికి వెళ్ళి అప్పుడు కార్లు గీర్లు ఎక్కడండి మాకు బస్సులు ఆటోలు ట్రావెల్స్ సంగీతానికి వెళ్ళాలని థర్డ్ క్లాస్లో ట్రైన్ అలా ఉండేదండి అంటే మొదటి బిగినింగ్లో మరి అంతే కదా మీరు గారు ఇంత మంచి పాటలు పాడారు జిక్కీ గారు అంతే వాళ్ళది ఒక తరం వచ్చింది ఈ తరం వచ్చింది ఇప్పుడు నాది ఇంకా నెక్స్ట్ ఏ తరం వస్తుందో వస్తున్నది దాన్ని వెల్కమ్ చేయాలి విసుక్కోకూడదు పాత పాటలే బాగున్నాయి అని అంటుంటే నాకు చాలా చికాగ్గా ఉంటుంది ఈ కొత్త పాట ఎందుకంటే మరి లీల గారు వాళ్ళు పాడింది నేనేమనాలి మా తరం వచ్చినప్పటికీ ఏమనాలి అని ఎలా అమ్మా మీకు మాత్రం అప్పటి వరకు మంద్ర స్థాయిలో ఉండే శృతిని ఫీమేల్ సోలోస్ మీరు మీరు కంప్లీట్ గా తారా స్థాయికి మీరు తీసుకువెళ్లారు చాలా హై పిచ్ పాడేదాను కాబట్టి అన్ని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు అమ్మా ఎట్లా అమ్మా ఎట్లా కుదిరింది మీకు పాడతారు అమ్మా ఎవడ కూడా పాడేవారు వాళ్ళు మెయిల్ వాయిస్ కి తగినట్టుగా పెట్టుకుంటా పెట్టుకోవాలి కదా మెయిల్ వాయిస్ తోటి సరిగ్గా లేడీ వాయిస్ పాడలేదు కదా అది నేను ఆ రికార్డ్ బద్దలు కొట్టాను అంతే అంటే యంగ్ కొంచెం యంగ్ వయసు కదా అవును ఏవిఎం స్టూడియోస్ వాళ్ళు వాళ్ళు నాకు మొదటి బిట్స్ పెట్టారు మూడు సంవత్సరాలు కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు కదా మూడు మూడు సంవత్సరాలు అప్పుడు బయట పాడలేకపోయారా మీరు పాడాను దానికి సరే ఆయన చెప్పారు సరిపోయి అందరికి తెలుసది కానమ్మా అలా కొనసాగుతున్నప్పుడు మీకు ప్రపంచం పాట పాటే మీ లోకం ఈ మిగతా వ్యవహారిక విషయాలన్నీ ఎలా మీరు మాట్లాడుకునేవారు ఏ వ్యవహారాలు లేవండి కాదమ్మా పారితోషికం ఇవ్వాలి సింగర్ అన్నాక వెళ్ళి రావడం ఈ కన్వీయన్స్ లు ఇవన్నీ అంటే చిన్న చిన్న విషయాలైనా అదే ఆ రోజుల్లో మరి ఎలా మేనేజ్ చేసుకున్నారని నేనే మేనేజ్ చేయలేదు పాట మేనేజ్ చేస్తే చాలు అలా దేవుడు ఎప్పుడు దేవుడే చేస్తాడు మనం అనుకుంటాం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను దేవుడు మహత్యం అని ఫ్లైట్ లో పడిగి ఒకటి పెరగలేదు నాకు నిన్నకాక మొన్న ఒక నెల ఒకటే వర్షాలు హైదరాబాద్లో ఫ్లైట్ వచ్చింది దిగే దిగుతాని కాలు ఇలా పెట్టాను వీల్ చైర్లు అలా అంతే పడిపోయాను వెనక్కి మొత్తం విగ్రహం అంతా ఫ్లైట్లో ఉంది ఎవ్వరు లేరు అంటే వీల్ చైర్లు చేసిన వాళ్ళు ఆఖరిని వెళ్ళాలన్నమాట మనిషి ఉంది అప్పటికే ఒక తమిళ పత్రిక ఉంది అది దిన దినమలరని ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఆదిమూల గారు ఆయన ఆ అమ్మాయిని పంపించారు తన హైదరాబాద్ ఆ అమ్మాయి ఆ వెనకాతలే ఉంది అయితే క్షణ పాటలు రెప్ప పాటలు జరిగిపోతాయి అంటారు కదా ఏం అవ్వలేదు అది మరి ఎవరు అది కాలు విరిగిపోవాలి అసలు కోరస్ పాట వెళ్ళాను రోజు విజయ వాళ్ళు కార్ పంపి వ్యాన్ పోలీస్ వ్యాన్ పోలీస్ వ్యాన్ ఒకటి వాళ్ళు దాంతో పోల్చాను నేను అందరిని తీసిపోయేది అందరు అందులోనే ఎక్కాలి ఇక పొద్దున పోతే సాయంత్రం అంతే మధ్యాహ్నం బొబ్బ కూడా అక్కడే సాయంత్రం వచ్చేవాళ్ళు 
ఇది మా కథ అప్పుడు చక్రపాణి గారు వచ్చారు ఇప్పుడు కోరస్లోనే పాడుతూ ఉండేదారు ఏం లేదు లీడింగ్ కోమల గారు కె రాణి గారు వాళ్ళది ఆవిడతో మేము రిహార్సల్స్ చేసాం సరే అది నమ్మేశాను రికార్డింగ్కి వెళ్ళాం ఆయన వచ్చి కోరస్ అందరూ పాడుతున్నారు ఏదో అయిపోయింది అందరూ పాడుకో నేను కైకే అన్నాను అయిపోయింది ఏం రాలేదు నా వాయిస్ విని వాడు సోలో ఇస్తా అన్నారు కదా అవును అని అన్నారు కదా వేణు గారు తర్వాత వేణు గారు పాటలు కో కొల్లలు అన్నీ నేనే పాడాను అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ కబురు పెట్టారు వీళ్ళు కాదు ఇంకొకడు గుణసుందరి కథ తీశారు లీల గారు లీడింగ్ వచ్చాను వెళ్ళాను అంటే ఊరికే వెళ్ళాను వెళ్తే వాళ్ళంతా పాటలు చేశారు కాగితాలు ఇచ్చారు కోరస్ లీల గారు వచ్చారు సరే అయిపోయింది ఏం అప్పుడు ఏం అనలేదు వెళుతున్నప్పుడు ఆయన కాగితం ఆయనకి ఇచ్చేసి నేను ఇంకా కోరస్ పాడినండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు కోరస్ వయసు అయిపోతుంది మరి అలా అప్పుడు పాడలేదు కాబట్టి దేవుడు ఇంత పెద్దదాన్ని చేశాడు అని మా నాన్నగారి యొక్క ఆయన చలవ ఆయన పెద్ద సింగర్ అవ్వాలన్నారు నేను హిమాలయాల మీద కూర్చున్నాను అది మన్నించండి అంత పెద్ద పేరు అన్ని భాషలు అవునమ్మా మీరు చాలా కష్టపడి మీ చేత పాడించిన కష్టపడే లేదండి అదేమిటో నాకు కష్టమే తెలీదు ఒక చోటుకి వెళ్ళాను అలాగే మా అంటే సంపత్ కుమార్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు మా విజయనగరంలో ఉంటే మా నాన్నగారు ఆయనకు అప్పు చెప్పారు మా అమ్మాయి ఎక్కడ ఉందో అమ్మ కొంచెం చూసుకో సినిమా వాడివే కదా నువ్వు అంటే ఆయన వచ్చాడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత మనం వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం అక్క ఇంట్లోంచి వేరే చోట అప్పుడు మా సిస్టరు మా అన్నయ్య అందరూ వచ్చి నాకు తోడుగా ఉండేవారు అక్కడికి వెళ్ళి కోరస్ పాడినండి అయితే ఇది ఎందుకు పిలిచ దీనికి ముందా దానికి ముందా తెలియలేదు వెరిఫై చేయాలి బాలానందం మొదట వెళ్ళానా ఇదంతా అయ్యాక వెళ్ళానా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఫస్ట్ బాలానందానికి వెళ్ళారు మీరు అబ్బాయా న్యాయపతి డౌట్ తీర్చారు రేడియో అన్నయ్య గారు రేడియో అన్నయ్య గారు అన్నయ్య గారు మా ఇంటికి వచ్చి కూడా విజయనగరంలో నా పాట విన్నారు నా పాట విన్నప్పుడే అన్నారు బా చాలా బాగుంది ఇంకా ఎవరొస్తే వాళ్ళనే మా నాన్నగారు మా మా పిల్ల చాలా బాగా పాడుతుంది అండి పాడిచ్చేసేవారు అని అన్నారు కానీ సినిమాల్లో పాడకూడదు ఆయనకి ఆయన ఉండగానే పాడాను జన్నని అమ్మ చూడాలని ఉంది అమ్మ అని పాడాను ఒక్కసారి పాడితే మా నాన్నగారు వచ్చి అమ్మ అమ్మ జ్ఞాపకం వచ్చిందా అని అడిగారు అంటే అమ్మ చనిపోయారు అప్పటికే కరెక్ట్గా అలాగే పాడాను మీరు రేడియోలో వేయండి అందరూ ఏడుస్తారు ఆ పాట అమ్మ ఒక్క లైన్ అలా ఒక్క లైన్ చేస్తే బాగుండదమ్మా ఒక పల్లవి చూడాలని ఉంది అమ్మ అంతే అంతే నువ్వు పాడు అది నాకు ఆ పాడు పాడతా ఇప్పుడు పాడకూడదు ఇంత లైట్లు పెట్టి ఇంత ఫ్యాషన్లు చేసి చూడాలి ఉంది అమ్మ పాడమంటే ఆ పాట వేసుకోమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను తప్పకుండా అమ్మా సో అమ్మ అప్పుడు సీనియర్ సింగర్స్ మిమ్మల్ని చూసి ఎలా ఎన్కరేజ్ చేసేవారా ఎన్కరేజ్ పాట బాగుంది ఇంకా బాగా పాడు అలా చెప్పేవారా లేకపోతే అబ్బాయి క్లాసికల్ ఉంది కదా లోపల మీరు కూడా పాడతారు కదా క్లాసికల్ ఇప్పుడు పాడమన్నా కూడా మీరు పాడతారు అంతేకాని అలసట ఉండేది కాదు ఎన్ని పాటలు ఎన్ని వేల పాటలు ఓ స్టూడియో నుంచి ఇంకో స్టూడియో గెంతుతున్నాడు నేను బాలు బాలు వచ్చాక మొత్తం అంతా మారిపోయింది మహాత్ముడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఒకటి చీకటి అయిపోయింది బాలసుబ్రహ్మణ్యం పోగానే ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ చీకటి పాట లేదు మరి అంతా పెంచాడు కదండి ఆయన బా ఘట్టసాల్ గారు మహానుభావుడు మా ఊళ్ళోనే చదివాడు నేను నేను ఆయన్ని చూడలేదు 
ఎప్పుడు ఎక్కడో ఆడుకుంటున్నాం మనం గౌన్ వేసుకొని అన్నారు ఆయన మెడ్రాస్ వచ్చాక చూసి అదే మన వీళ్ళ దాంట్లోనే పాడాను అక్కడ మన ఏబిఎంలోనే తపస్సు చేస్తుంటాడు ఏమిటి నాకు సరిగా గుర్తులేదు అది భూకైలాస్ భూకైలాసే అనుకుంటారు ఏబిఎం వాళ్ళు చూస్తుంటే హెలెన్ వచ్చి పాడుతుంది హెలెన్ అప్పుడు చూసాను గంటసాల గారిని అంతే లేలకే నాకు ముడిపెట్టేశారు లవ్ లవకుశ అబ్బా లవకుశ చాలు ఒక ప్రహ్లాద చాలండి నాకు రా రోజారమణి ఎంత చక్కగా ఇప్పుడు చూసాక పాత రోజులు పాత రోజులే అదే మా మీరు పాడండమ్మా ఒక్క మాట నిజంగా ముందు మా నాన్నగారికి అమ్మగారికి నా ఆశీస్సులు ఇస్తూ ఉంటారు ఆయన ఫాదరు పద్నాలుగు మంది పుట్టినా మేము నేను ఐదు పంచ పాండవులు లాగా ఆయన ప్రోద్బలం నుంచే నేను ఆయనకి సినిమా పాటలు ఇష్టం లేదు క్లాసికల్ లే అన్నారు మరి ఎంఎస్ గట్ట పైన కూర్చున్నాను నేను వెళ్ళి మరి అది తప్పదు అది ఇప్పుడు లతాజీ ఉన్నారు ఆవిడ ఎంత పైకి వెళ్ళారు అన్నీ ఏ చిన్న పిల్ల గొంతులు చూసినా ఆవిడ పాటలే ఇప్పుడు అలా ఉంది ఇప్పుడు ఆ పాటలు ఒక్కొక్క పాట పద్యాలు ఇలా పాడేమండి మే ఇద్దరు చెవులు ఎగిరిపోయాయి అందరు అదే అన్నారు పద్యాలు నేను లీల గారు లీల గారు చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయేవారు ఆవిడ బతిమాలు కొనేదారు నేను ఇంత సింగర్ అయి ఉండి అమ్మ కొంచెం స్లోగా వేయండమ్మా అని ఒకే మైకు అటు గంటసాల గారు పూల్ లేగా ఇటు మే ఇద్దరం అంత ఆ రోజులు చూస్తే ఎలా పాడేవాళ్ళం అదే లేరు కుశల కుశలవులు సాటి ఒక ఆర్టిస్ట్ వచ్చి నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే అది వేరేగా ఉంటుంది అవునమ్మా అసలు ఏమి గమకాలమ్మా అది మోహిని భస్మాసురు కూడా సుశీల పాట అండి సుశీల అమ్మగారు వద్దు సుశీల పాట అంతే మనంతా పాటకులం అంతే సుశీల గారు మీ మోహిని భస్మాసురులో కదా ఆ తాన్లన్నీ వచ్చే కష్టమైన పాట అదంతా సింగిల్ టేకేనా అంటే అప్పట్లో ట్రాక్ సిస్టమ్ లేదు కదా వీణుడు వీణుడు రామాయణ గాథ వీణుడి మనసారా వీణుడు వీణుడు రామాయణ గాథ వీణుడి మనసారా ఆలపించిన ఆలకించిన ఆనందములకే తేరాదు అవి మర్చిపోయి లిరిక్ అట్లాగా ఇద్దరు ఎడాపడా కొట్టేసాం నిజంగా ఆవిడ ఎక్కడున్నారో కానీ నిజం చాలా సత్తు లీల గారితో మీరు పాడిన పాటలు ఆ టైంలో అప్పటికప్పుడు నేర్పించి పాడించడమే కదా రిహార్సల్ లేదా వెళ్తుంటే రిహార్సల్ రిహార్సల్స్ ఉండేవి అందుకే ట్యూన్ గుర్తుంది లిరిక్ గుర్తులేదు అది ఆ తర్వాత తరంలో అమ్మ జానకమ్మ గారితో కలిసి మీరు జానకి గారితో కలిసి మీరు పాడిన పాటలు కొన్నే పాడారు ఆవిడతో కలిసి జానక్ గారితో ఆవిడతో ఒక టైప్ ఉందే అలాంటి టైప్ ఎవరికి రాదు నాలా అందరూ పాడుతున్నారు జానకులు ఎవరైనా పాడుతున్నారా అంత స్పెషల్ చూడండి జానక్ గారికి అదే అంటే సంతోషం అలాంటి వాయిస్ ఆవిడది మీ ఇద్దరికి మీ ప్రయాణం ఎలా ఉండేదమ్మా కలిసి ఎవరినంటే నా మీద పోటీకి వస్తారు సుశీల గారులా పాడుతున్నారు అని సుశీల గారులా పాడుతున్నారు సరే పాడుతున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ పాట ఒప్పేది ఆ అప్ప అప్ప చెప్తున్నారు అంతే ఇప్పుడు అమ్మా ఇప్పుడు ఇప్పుడైనా అంతే ఎవరైనా అంతే పాడుతున్నావు అనుకుంటారు మనసులు అంటే ఒక్కొక్క గొంతుకి ఒక్క టైప్ కదమ్మా అవును 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 అది వాళ్ళు మర్చిపోతారు అది 
ఇంత క్లాసికల్ గా మీరు పద్యాలు కీర్తనలు ఇవన్నీ పాడుతూ మంచి చలాకీ పాటలు కూడా మధ్యలో పాడారు చాలా పాడారు ఆ చలాకీ పాటలు పాడేటప్పుడు మరి మీకు ఇది అది ఎలా మీరు అంటే ఎలా పికప్ చేశారు అది ఆ రోజుల్లో రిహార్సల్ ఎక్కడ పోతే వచ్చే వరకు అలా పాడుతుండ్రు వాళ్ళు అవి బాగా ట్యూన్ పట్టేస్తుంది మనకి ఘంటసాల మాస్టారు బాలు గారు ఇద్దరు దిగ్గజాలు మీ ఊరు అవచ్చు మా ఊరు అయింది ఆయన గురించి ఏమని అడిగితే నేను ఏం చెప్పలేను ఘటసాల గారు మాస్టారు దండం పెట్టాలి మా డబ్బులు ఇస్తే రండి అనేవారు మా అదొక్కటి వాదని చెప్పారు ఆయన మా ఘంటసాల మాస్టర్ లవకుశా ఎందుకంటే చాలా రోజులు తీసారమ్మా పాట అంటారు క్యాన్సిల్ అంటారు డబ్బులు లేక అలా ప్రొడ్యూసర్ పాప ఆయనకి తర్వాత చాలా పేరు వచ్చి అట్లా కూడా చాలా అయితే ఎక్కువసార్లు అలా వాడు ఆయనకి హార్మోనియం రాదు ఆయనకి హార్మోనియం ఆయన వరెవరు అనే పేరు సీతారాం సంగీతరావు గారు సంగీతరావు గారు మొన్ననే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయింది మా బంధువు ఆయన బంధు చాలా సంతోషం అందుకే సంగీత వచ్చింది మీకు అమ్మా ఏదో ఉంటే కానీ ఆ గాలి రాదు రేడియో భానుమతి గారు అమ్మమ్మ గారు ఓ అందుకే మరి ఇప్పుడు కలిసాం ఇక్కడ రేడియో చెన్నై మద్రాస్ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో నేను ఎప్పుడు ఎఫ్ఎం ఎఫ్ఎం రేడియో వింటాను ఒకటి వేసుకొని అందులో అన్ని పాటలు కానీ మాటలు కానీ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఆయన పాడమంటే నేను కాదు కాదు సుమా కల కాదు సుమా అది పాడాను నాకు మా మామూలు పాటలు రావు సినిమా పాటలు వచ్చు అలాగే పాడాను ఆల్ ఇండియా రేడియో వాళ్ళే మళ్ళీ ముందు వాళ్లే పిలిచారు వాళ్ళ దగ్గరే నాకు నేనే ఎప్పుడైనా చెప్పిన నాకు ఆల్ ఇండియా రేడియోవే తల్లి అంటాను కాలు ఫస్ట్ అక్కడ పెట్టాను అంతే కదండి మరి వాళ్ళే కదా ఏ పాట వచ్చిన ముందు ఆల్ ఇండియా రేడియో రేడియోలో వచ్చేస్తుంది కదా పిక్చర్ రాకముందు రేడియోలో వచ్చేస్తాయి పాటలు అదే చాలా ఏటో జీవితం అండి ఇది జీవితం అంతా నేను చూశాను సినిమా జీవితం చూశాను ఇంటి జీవితం చూశాను అన్ని జీవితాలు చూశాను అమ్మ మీరు పెళ్లి చూపుల్లో పాట పాడారా గుర్తులేదమ్మా మీకు పెళ్లి చూపులు జరిగినప్పుడు పాట పాడలేదు డాక్టర్ గారు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు నా పెళ్లిలోనా మీ పెళ్లి చూపుల్లో మీరు పాట పాడారా సిల్లీగా అవునా స్ట్రైట్ గా చెప్తా అంతే మీరు అంత మరి అంత బిజీ సింగర్ గా ఉంటూ అమ్మా ఇంటిని పనిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు ఇల్లు చూస్తే కదా నేను తిండి లేదు తిప్పులు లేదు అక్కడే ఎక్కువ మూడు గంటలకు తెల్లవారుజాన్ మూడింటికి వచ్చేదాన్ని ఏదో మ్యారేజ్ అయింది పేరుకి ఆయన ఒక గోడ గోడ కట్టే కట్టాడు అంతే ఆయన నుంచి నాకు సలా ఒక హెల్ప్ఫుల్ అయింది డాక్టర్ కాబట్టి చాలా హెల్ప్ అయింది నాకు అంతే వాయిస్ ఎప్పుడు కర ఖచ్చితంగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏమి తాగని కదా చాలా డిసిప్లిన్గా ఉండేవారా అవునమ్మా ఇప్పుడు భోజనం విషయంలో అదంతా బాగానే ఉంది అవకాయన తిన్నాను ఉల్లిపాయ వేసుకుని అవకాయన తిన్నా చదివాను అంత చదువు అమ్మ బాలు గారితో మీ ప్రయాణం రెండు ముక్కలు చెప్పండి అమ్మా బాలు గారు మీరు అత్యధికంగా పాటలు పాడారు కాబట్టి బాలు గారు నిజంగా ఇప్పటికీ ఎవరికి అసలు నేను పాడుతున్నప్పుడు నేను సౌందర్రాజన్ గారు చాలా లీడీలు మరి ఎవరు చేశారో నా మాకు తెలీదు మాకు తగ్గే ఇద్దరికీ తగ్గే పాటలు అప్పుడు చక్రవర్తి గారు వచ్చారు సుశీల గారే పాడాలన్నాడు ట్రెండ్ మారిపోయింది అందరికీ నేనే క్లబ్ డాన్స్ దగ్గర నుంచి నేనే ఆ మళ్ళీ ఒక ఇది వచ్చింది నాకు ఒక వేవ్ న్యూ వేవ్ అప్పుడు తగ్గినప్పుడు బాధపడేవారా లేకపోతే అంతా భగవద్చిత్తం అనుకునేవారా బాధల గీతలు ఏం లేవు అయ్యో ఆ పాట ఆవిడ పాడేసింది అయ్యో నేను పాడలేదు నాది ఏం లేదు ఆవిడ పాడింది చాలా సంతోషం ఇప్పుడు జానక్ గారు వచ్చారంటే ఆవిడ ఒక వెరైటీ నేను జానక్ గారే పాడాను ఆవిడ ఆవిడ ఒక ఒక స్పెషల్ వాయిస్ ఆవిడది అన్ని రకాలు పాడతారు ఆవిడ మొగాడు వాయిస్ కూడా పాడిస్తారు అది 
ఇంకెవరికి ఛాన్స్ లేకుండా అన్నిటికీ అలా ఉంది ఛాలెంజ్ అమ్మాయి చాలా గ్రేట్ అది అలా ఉండడం ఇప్పుడు వాణి జయరామ్ గారు ఉన్నారు ఆవిడ సాటు సా అందిందా లేదా చూసుకుంటారు దాన్ని బట్టి తెలిసిపోయింది కదా మీకు పాడే వాళ్ళకి అంతకంటే ఏంటి అదే చెప్తున్నాను వెరైటీకి జానక్ గారు ఒక వెరైటీ ఆ వెరైటీ నేను పాడలేను నా నా వెరైటీ ఎవరైనా పాడగలరు జానక్ గారి వెరైటీ అన్ని మీరు పాడారు కదమ్మా కష్టమైన పాటలు అన్ని పాడు క్లబ్ సాంగ్స్ పాడారు మీరు ఓ ఎస్ ఓ ఎస్ అన్ని పాడించుకున్నారు వాళ్ళు కావాలని వాళ్ళు కావాలని పాటించుకున్నారు మేము వెళ్ళలేదు అడిగి మా క్లబ్ డాన్స్ ఇవ్వండి అని సత్యం గారి దగ్గర ఎలాంటి పాటలు పాడానో తెలుసు కదా నాకే సింగ్ చేస్తాను వింటాను ఇప్పుడమ్మా అంటే మరి అలాంటి పాటలు పాడా అందరూ ఆ బాలు వచ్చిన మరీ బాలు లాగా అల్లరి అంతే ఎలా ఉండేదమ్మా పాప చాలా బాగుండేది కానీ చాలా షాక్ కదమ్మా బాలు గారికి చాలా లాస్ అయిపోయింది ఇండస్ట్రీకే చాలా లాస్ చాలా కష్టం మళ్ళీ అలా రావాలంటే అది చాలా ఫీల్ అయ్యాను నాకు కూడా చాలా ఆ పాటలు వింటుంటే ఇంకో టెన్ ఇయర్స్ ఉండకూడదా అని మనకు ఉంటుంది చాలా అన్యాయం అది నేను అంటాను దేవుడితో అంటా చాలా అన్యాయం అయ్యా స్ట్రైట్గా దేవుడితో పోట్లాట కానీ మంచివాళ్ళు నాలుగు రోజులు ఉండాలి వయసు అయిపోయింది అంటే పోని అనుకోవచ్చు యాక్టివ్గా పాడుతున్నారు అదే అంతే తొంభై ఏడు వాళ్ళు నూరు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇదేమిటి ఇది అన్యాయం అని అమ్మా సీతారామ శాస్త్రి గారు వెళ్ళిపోవడం కూడా చాలా బాధ కలిగించింది అంత చిన్న వయసులో వారు ఇంకా ఉండవలసిన వారు పాడాలని వారు వారికి సిరివెన్నెల ఇంటి పేరు తెచ్చిపెట్టిన సినిమా అందులో మీరు పాడిన టైటిల్ సాంగ్ విధాత తలపున అందులో పాడింది ఆ పాట రికార్డింగ్ గురించి రెండు ముక్కలు చెప్పాలమ్మా మాకు బికాస్ ఏ పాట విశ్వనాథ్ గారు కే విశ్వనాథ్ గారు అదొక టైప్ నమస్కారం తెలియకుండా ఎవరి గురించి మనం మాట్లాడకూడదు ఆ పాట గురించి చెప్పాల్సిందిగా కూర్తున్నామ్మా అది బాలు కథ స్టార్ట్ చేశాడు బాలు గారు స్టార్ట్ చేసి జనించు ప్రతి శిశు గడమున అవునవును ఆయన విశ్వనాథ్ గారు అన్నీ సపరేట్గా ఉంటాయండి చాలా మనసుకి హత్తుకునేటట్టు ఉంటాయి పాటలు మహాదేవన్ గారి పాటలు కూడా అట్లాగే ఉంటాయి జానకీ గారికి ఎంత పాపులర్ తమిళ్లో ఆవిడ పాటలే పాపులర్ జానక్ గారికి షౌకర్ జానక్ గారు కుక్కలు ఒక్కొక్క హీరోయిన్ వాణిశ్రీ గారి పాటలు ఆవిడే పాడుతున్నట్టు మొల్లలో రాముడు పాట పాడాడు కదా అవును అవును ఆవిడే పాడుతున్నట్టు ఉంటుంది నేను కనపడను అక్కడ అది ఎవరికి కనపడను అనుకోండి ఇంకా వాళ్ళు పాడుతున్నట్టు అంత మంచి ఛాన్స్ ఆ అదృష్టం నాకు ఇచ్చాడు దేవుడు భగవంతుడు అందుకే నన్ను పుట్టించాడు ఇంకా చాలే కూర్చో అన్నాడు అంతే ఒక్కొక్క పాట ఆ రోజు అరంలో ఎక్కడ ఓం నమో నారాయణాయ ఓం నమో నారాయణాయ ఓం నమో నారాయణాయ ఏమిటో ఆ పాట ఆ పిల్ల ఆ పళ్ళు వరుస రోజు రిహాసం సోచి కూర్చోబెట్టేవాడు ఏడేళ్ళు పాపం ఆ పిల్లకి ఒక పక్క నిద్దరా ఒక పక్క ఇది పాపాల చూడు చూడు ఆ చిత్రపు నారాయణ మూర్తి గారు ఏం యాక్ట్ చేసిందండి అబ్బాబ్బాబ్బా ప్రాణం పోసింది నా పాటలకి పాటల్లో ఏం లేదు రాజేశ్వరరావు గారు కష్టపడ్డారు కష్టపడ్డారు వచ్చాయి పాటలు కానీ ఆ వాళ్ళ ఫేసుల మీద వస్తే చూడండి అప్పుడు దానికి పవర్ డైరెక్టర్కే అదంతాను అంటే అనుకుంటా ఒక్కొక్కరు ఒకటి అనుకుంటూ ఉంటారు అంతే నేను ఇది అనుకుంటున్నాను మీరేమంటా తెలియదు హిందీ దిగ్గజాలు గాయక దిగ్గజాలు మొహమ్మద్ రఫీ గారు కిషోర్ కుమార్ గారు వారితో మీరు ప్రయాణించారమ్మా కొంత విజయ గార్డెన్లో పాడేమ్మా రామారావు గారు పిక్చర్ తీశారు కదా 
అప్పుడు రఫీ గారు చాలా చాలా మర్యాదస్తులైన రఫీ గారు చాలా రఫీ గారు తన తెలుగు అంత బాగా ఎంత ముద్దుగా పాడారు బొంబాయిలో కూడా ఒక పాట పాడాం రామ్ చంద్ర గారు అక్కడ తీశారు సో వీళ్ళదే ఎవరిది మా కృష్ణ గారిది నయాదారు డబ్బింగ్ చేశారమ్మా అప్పుడు నేను సౌందర్రాజన్ గారు వెళ్ళాం బాంబే వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు పాడుతున్నాను నయాదారు పాట హిందీ టు తమిళ అప్పుడు ఆ పిక్చర్ తీసిన ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారు ఆవిడకి హిందీ వస్తే చెప్పండి నేను ఇప్పుడే సైన్ చేయించేస్తాను నాకు అయ్యో అయ్యో నాకు వద్దండి నాకు అక్కడ బోల్డ్ అంత పని ఉంది మెడ్రాస్లో కానీ ఎందుకు పాడలేదమ్మా హిందీలో మీరు అంటే ఇష్టపడలేదా లతాజీ మీ మానసిక గురువు ఉన్నారని మీరు ఇష్టపడలేదా అలా కాదు అది మనసులోనే పెట్టుకోవాలి మరి నేను నాకు నచ్చలేదు అందుకే బాంబే సైడ్ వెళ్ళలే ఇక్కడే నాకు సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు ఒకరికే న్యాయం చేయగలం అందరూ మా కావాలి అని అని వెళితే లతా పర్మిషన్ తీసుకొని లక్ష్మీకాంత్ ప్యారెల్లాలు నా చేత బచ్చుమన్ పిక్చర్ అని పాడించాడు ముంబైలోనే పాడాను లతా పర్మిషన్ తీసుకొని అందుకే సార్ లతాజీ అవును పాంచువా బెహన్ అంది నన్ను చాలా నాకు ఈ జీవితానికి నేను చాలా లైక్ చేస్తాను ఆవిడని చిన్నప్పటి నుంచి అదే ఆవిడ పాటలు విని అప్ అండ్ డౌన్స్ చేయడం పెద్ద చేయడం చిన్న చిన్న పాటలు పాడుతుండేదాన్ని నాకే సార్ అవగడ మొహై భూల్ గై సామరియా పాడాను అది ఎడుస్తూ వచ్చారు నా దగ్గరికి మొగాడు గుర్తుకలా ఉంది పాడలేకపోతున్నాను మొహై భూల్ గై సావరియా జీరలు కానీ ఇంకా ఎంత అది పాడేటప్పుడు ఆయన కదా ఏడుపు వచ్చేసింది వెంటనే పాట ఇచ్చేసి అది ఫస్ట్ కన్న తల్లి పాడే కన్న తల్లి పద్యం పద్యం పాడించారు అవును తెలుసు కదా అందుకే విష్ణుమూర్తి వచ్చి ఇన్నేళ్ళు ఉంచాడు నన్ను అప్పుడు పాడేవు కదా నువ్వు అని కన్న తల్లిలో విష్ణుమూర్తి కదా అతను గొంతుగా ఆయన బాగు చేసుకుంటున్నారు గొంతుకి ఏం అవ్వలేదు అదొక్కటే ఆకారం ఉంటాను కానీ మిగతా అమ్మ సత్యసాయి బాబా వారికి మీరు మీ పాట చాలా ఇష్టం చాలా ఆయన గురించి చాలా పాడాను నలభై ఏళ్ళు ఆయన డివోటెడ్ అయ్యాను ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏమైనా మీరు ఆధ్యాత్మికంగా చూసారమ్మా అంటే ఆయన మహిమని పొందారా మీరు ఆయన ఆశీర్వచనాన్ని మీకు తెలిసిందా అంటే వారి గొప్పతనం భక్తులు ఇంతమంది చెప్తారు ఈ ఇంటికి మూడు సార్లు వచ్చారండి ఈ ఇంటికి వచ్చారు కొడుక్కి పేరు పెట్టారు ఒడుకు చేశారు బాపనాళ్ళం కదా ఒడుకు చేశారు పెళ్లి చేశారు పిల్లలకి పేర్లు పెట్టారు అన్నీ చేశారు ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఆ ఇది గాలి మాకు వెళ్తూనే ఉంది మర్చిపోలేం కదా దైవం మానవ రూపంలో అవతరించే ఈ లోకం పాడాను రాజా గారిది చాలా పాపులర్ అయింది ఆయన లేడు ఆ రోజు సుశీల్ గారు పాడిస్తారులేండి అన్నారు రాలే ఆ కండక్టర్ పాడించాడు ఏమిటో అది నాకే తెలియదు అంత పాపులర్ అయిపోయింది లాలీ లాలీ పాట కూడా చాలా రాజా గారిది లాలీ లాలీ పాట పాట పత్ర సాయి ఎవలా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని పాటలు అమ్మ రాజా గారికి మీరు ఎక్కువ పాడకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే అందరికీ పాడారు అన్ని బాణీలు పాడతారు కదా మీరు రాజా గారికి కంపారిటివ్లీ తక్కువ పాడారు కొంచెం అవును కారణం ఏంటమ్మా ఎంత కారణం ఏమిటంటే కారణం ఏమీ లేదు ఏం చెప్తా 
ఆయనకు ఒక మంచి వాయిస్ కావాల్సి వచ్చింది సడన్గా జానక్ గారు చేశాడు ఆవిడ ఎంత పైకి వెళ్ళారు కదండి ఒకళ్ళు పైకి వస్తుంటే వాడు సంతోషించారు ఏడో ఒకడు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఏడిస్తే ఫోన్ లేదు ఆయనకి అన్ని వే వెన్ని వేళలా అలా పాడుతూనే ఉండేది ఆవిడ నన్ను రమ్మంటే నేను కొన్ని టైముల్లోనే వెళ్ళగలను క్యాన్సిల్ కూడా చేసేస్తాను విశ్వనాథం గారి పాట ఉంటే తమిళనాడులో ఉన్నాను కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ప్రామినెన్స్ చేయాలని మా ఆయన అంటూ ఉండేవారు నువ్వు ఎవరు తుండినా లేకపోయినా ముందు ఆయన వస్తే ఆయనకి ఇచ్చేయండి అలాగే చాలా దెబ్బతిన్నాను మలయాళం వాళ్ళు ఏదో పో ఇంకోళ్ళు ఎవరినో వెతుక్కున్నారు కన్నడ వాళ్ళు వెతుక్కున్నారు దాని నుంచే చాలా అంటే అద్భుతమైన ఈ ప్రయాణంలో అమ్మ ఇది చాలా కష్టమైన ప్రశ్న కానీ మీరు భలే పాడాను అనుకునే రెండు పాటలు ఊరికే చెప్పండి అమ్మా భలే పాడాను నేను అని అనుకునే అన్ని పాటల్లో నేను ఒక్కటే మహాదేవన్ గారిది మన్న వన్ బంద అన్నాడు క్లాసికల్ పాట ఎప్పుడు భలే పాడానని నేను అనుకోనండి అదే వచ్చిన వీక్నెస్ నాకు ఓ నా పెరిగిపోను అంతే వాళ్ళకి ఇచ్చారని ఏడవను నువ్వు పాడాలనంటే సరే అంటాను అలాంటప్పుడు ఇది ఇది వచ్చి పాప శివాజీ గణేషన్ గారు కూర్చున్నారు లోపలికి వెళ్ళి అయ్యా ఆయన వెళ్ళిచేయండి సార్ నేను పాడలేను ఆయన అదే అది ఎంత పాపులర్ అయింది అది మొన్న మనం తెలుగులో కూడా ఏదో తీసినట్టున్నారు మొన్న వన్ వంద అన్నాడు డబ్బింగ్ ఎప్పుడు అలా ఆ ఉద్దేశమే రాలేదండి మరి వస్తే నన్ను నన్ను చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది నాది చూడగానే ఒక భాష వినాలంటే సుశీల గారి నోట వినాలి అని అందరు అనుకుంటారు ఏ భాష అయినా సరే ముఖ్యంగా తెలుగు భాష ఆ స్పష్టత ఎక్కడా ఏది కూడా ఒక్క సిలబల్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఒక అక్షరం కూడా ఎలా అమ్మా ఎవరు ఎవరు నేర్పించారు మీకు అదే చాలా లక్కీ చదువురానికి ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా వచ్చిందో నాకే తెలియదు ఒక్కొక్క అక్షరం అంత శ్రద్ధగా నేర్చుకున్నాను అది పాట వాళ్ళు చెప్పిన పాట మనం శ్రద్ధగా రాసుకొని రాత్రి పగల దాని మీదే ఉండేదాన్ని చిన్న టేప్ రికార్డు ఉండేది ఆ టేప్ రికార్డులో రికార్డ్ చేశారు ఏ తిన్నా సరే పడుకున్నా సరే పక్కన అది ఉండాలి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి నాకు అంచేతే ప్రొనౌన్సియేషన్ మాత్రం ఇప్పుడు ఏమైందంటే మీరు తమిళ్ నేర్చుకోవాలంటే సుశీల గారి పాట విని నేర్చుకోండి అండి అయ్యో నేను ఎక్కడో ఆ విజయనగరం నుంచి వచ్చిన పిల్లనండి నేను నేనేం చే లేదమ్మా ఇంకా మీరు పాడితే అంత స్పష్టత ఉంటుంది పాట వరకు ఇప్పుడు సంస్కృత్ కూడా సంస్కృతం సంస్కృత్ చాలా కష్టం అంటే పాట ద్వారానే నేర్చుకున్నారా ప్రత్యేకంగా నేర్చుకున్నారా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు వచ్చి చెప్పేవారు సంస్కృత్ పాట అంటే రిహార్సల్ నాకు రామకృష్ణ మఠం నుంచి వచ్చి వాళ్ళు లలిత సహస్రనామం తీయాలి అంటే వినడానికి బాగానే ఉంటుంది అది ఖర్చు నేర్చుకునేటప్పుడు ఉంది నా బాధ ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్ట్గా మళ్ళీ పాట అలాగే అన్ని కష్టపడి నేర్చుకుని కష్టపడకపోతే ఏది రాదు కదండి ఆ మీరు పీక్లో ఉన్నప్పుడు రోజుకి ఎన్ని పాటలు పాడారమ్మా ఎక్కువగా ఎక్కువ పాడిన పాటలు నాలుగు పాటలే పాడేదాన్ని తర్వాత ట్రాక్ మిక్సింగ్ నైన్ తర్వాత ట్రాక్ అలా పాడి ఆర్కెస్ట్రాతో పాడాలి కదా ఇలా వర్షం వచ్చింది అనుకోండి కట్ అక్కడ మౌంట్ రోడ్ అనే రావతి అని ఒకటి ఉండేది అక్కడే లతా గారు కూడా నిద్ర పోరా తమ్ముడ పాడే అక్కడ చాలా పాడాను కాకరిసినా కట్ అక్కడ అయితే పైన రేకులు అక్కడ చాలా పాటలు పాడే ఇప్పుడైతే ఏసీలు రికార్డింగ్ ఇప్పుడు ఏసీలు కూడా ఆపేస్తారు కదా చెమటలు అలాగే అదొక స్నానం ఇదొక స్నానం కర్ణ కర్ణ అప్పుడు ఇక్కడే పాడాను శారదా స్టూడియోలో అన్ని పాటలు 
கண்ணுக்கு குலமேது கண்ணுக்கு காலிக்கு குலமேது அவன்னி க எந்தலா போசேவாரு விஸ்வநாதன் காரு ரிஹாசல் எந்த சேப்பு ஆயினே பார்த்தார் அந்தலா வாய்ஸ் சார் ஹார்மோனியம் வாய்ஸ் ராம்நாத் ஆயிரு காரு கண்ணம் ஏறுங்கானே தாரே 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 தாரு அதந்த சங்கதி மனவேனாலே நேனே அலா பாடே நான் பாட்டு நாக்கே ரோஜு வின்றுட்டான் நேனது அப்படி நாக்கு அந்த இரவு ஏழு உண்டாயும் பாட்டப்பா பூப்பிடி சொல்லப்புக்கிட்ட சங்கத்தில் அன்னி நோட்ஸ் ராசுக்கோச்சு அம்மா நோட்ஸ் நோட்ஸ் ராசுக்கோச்சு அலாட்டுது ஆ சங் சங்கீதம் தெளியட நின்று மனக்கு ஆ சங்கீதம் லோபல் உண்டு மனக்கு அந்த சேத மிஸ் அவது அட்டார் நான் சொர கரெக்டாக ராசுக்கோச்சு சங்கீதம் தெரிசன் வாழைத்து அலா மென்டுன்னு அலா கெலுச்சுக்கோனி ஆ சங்கீதம் சீழ்ச்சுக்கோனு வச்சேன் அது நிஜம் செப்பாலட்டே வாழை வச்சுட்டு டெஸ்ட்ல அண்ணி ஜெயிச்சுக்கோனி ராமநாத ஐரு கார் மாட்ட மாட்டுக்கே சங்கத்தை ஆவடிக்கு ஜிக்கி கார் எக்கோ ஆடு உமட்ட பழகுதா சங்கத்தில் ஜிக்கி கார் நிஜங்க ஆவட நிஜங்க காரணம் ஜெர்பரால் ஆவட மீக்கு இஷ்டமாம்மா ஆவிட குந்திக்கே அண்டி மெட்டாலிக் சாலா பாண்டு மெத்திர பாடுதுட்டு தலை குத்துக்கே வினப்படியது அந்த அந்த ஷார்ப் குந்துக்க சாலா பாக பாடியது ஒக்கொக்கலோ ஒக்கொக்க தாண்டலோ பண்டி போயாரம்மா இப்போ லேலகாரண்டே ஆவிட குறிச்சி செப்படானுக்கு எவரும் லேரு ஒக்க பாத்த காயினி நேன் ஒக்கத்தனே உண்டான் இப்படு நேனு வேலாடுத்துடானும் பெங்களூர்ல <laughs> வாழைக்கு பம்பிச்சிருந்த இங்கே இருபது வேலு பம்பிச்சே அந்த ஏறி 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 கின்னிஸ் வேர்ல்டு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ எயிட் த்ரீ தௌசண்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் அனு வேசாரு ஆ லெக்க தப்பு வாழைக்கு நச்சுட ஒக்க டெபை வேலு அன்னிட்லேனும் ஒக்க ஒக்க சுசீலா விட்டுருக்கு இது அன்னி பாட்டில் நேரே அலா அலாட்டி மூமெண்ட் கூட வச்சிருந்து அவனு நேரே ஜோதி லட்சுமிக்கு நேரே அது எந்த மந்துக்கு வச்சுன்னு சொப்பண்டா இது கொண்டு தராளா ஐ யுகானுக்கு இது ஒக்கர்த்தே ஒக்க எம்எஸ் அம்மா ஒக்க பட்டம்மாள் ஒக்க பி சுசீல கார் பட்டம்மாள் நான் மீட் அய்யான் மா நாணகார்த்தோ கேஸ் இக்கட மெட்ராஸ்லோ கேஸ் அப்படி சென்னை சென்னப்பட்டினம் அனைவர் கதா அவனு அப் அக்கட ஆயின வச்சு வஸ்து உண்டேவர் நாணகார் ஆயின்தோ வச்சுனப்படி பட்டம்மாளுக்கு இருக்கு தீஸ்கெளர் நாண்ண இது ஏதோ சினிமாலோ பாடத்தானே பாடிச்சமண்டாரா அந்த அடிகேரு அடு எதுக்கு பாடிச்சக்கூடாது நேன் பாடேனு கதா பாட்டா சினிமாலோ தாராளங்க பாடிச்சான் ஆவடிச்சு சார் நாக்கு பர்மிஷன் அம்மா எம்எஸ் சுப்பலட்சுமி காரி கூட மீறு அநேக சந்தர்ப்பாலோ மீறு கிரேட் சால அவள தந்தோ மகா பாடமன்னார் கதா நன்னு என் கிளாசிக்கல் தெ பாடத்தான் தெலுசு நாத்தோ பாடம்மா நாத்தோ பாடத்தே நீ பாக பைக் வஸ்தா உன்னாரு வெனக கூச்சம் பாடத்துட்டாரு கதை அப்படப்படு இஸ்துட்டாரு வாழக்கு கூட ஏமோ நா ராத்திலா உந்து சினிமா ராத்த ஸோ ஐ மொத்தானிக்கி அம்மா இப்படு நீ தரவாத்தி தரனில் உன்ன சித்திரகாரு சித்திரகாரு வச்சாரு சாலா மஞ்சி குந்துக்க அப்படி அந்த குந்துக்கெல்லாம் உண்டவு அப்படின்னா இன்னும் சித்திரா பாடுறது பா அளவு உண்டது 
ఆవిడ గుర్తుకు ఆవిడదే మెప్పించుకోవచ్చు అప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అలాంటి వాళ్ళు రావాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉంటేనే కానీ ఆర్టిస్ట్కి వాల్యూ లేదమ్మా ఇప్పుడు నాకు సంగీతం అంటే నేను పాడిస్తాను విన్నవాళ్ళు వింటారు లేచేవాళ్ళు లేస్తారు ఇప్పుడు ఒక పాట మెప్పించాలంటే అది చాలా కష్టం ఆ గొంతుగా ఆ ప్లస్ పాయింట్ అవును అది అది దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్లస్ పాయింట్ అంతే గొంతుగే ఆ గొంతుకుతో పెట్టి బతుకుతున్నాను గొంతుకో పెట్టుకుని అరుస్తున్నా అదే అదే అలా అంటారు అలాగా చాలా అమ్మ మాటల్లో చెప్పలేని మాధుర్యం అదే నేను దేవుడు ఆ రోజు అడుగుతుంటాను నన్ను ఎందుకయ్యా ఇంకా బతికించావు ఇంకా ఏం చేద్దామని అమ్మ పద్మభూషణ్ ఇంకా డాక్టరేటు గౌరవ డాక్టరేటు చిత్ర చిత్ర తర్వాత ఇంకెవరినే వస్తారు అలా వస్తూనే ఉంటుంది ప్రవాహం సముద్రం అలలు ఒక అలా అయిపోతే ఇంకో అలా వస్తుంటుంది ఇదంతే మా సినిమా లోకం ఏమిటి నేను సప్త సముద్రాలు అన్నాను లేదు ఇంకో సముద్రం ఉంది వెనకాతల అదే మాయా ప్రపంచం అన్నా ఏదో పెద్ద నేనా పెద్ద పిహెచ్డియా లేకపోతే సైకి సైకాట్రిస్టా ఇల్ల లేకపోతే మనది ఆ అందులో సినిమా మాయా మరి ఏం చేస్తాం వేసుకుంటున్నారు పాడుతున్నావు చెట్లు ఎంత చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయిలేండి చెప్తే జరగదు నేనే చెప్పుకొని నేనే చూసుకోవాలి అది ఒకటి చెప్పండి అమ్మ మాకు ఒక్కటి జరగదు ఏదో అలా వస్తున్నప్పుడు ఆవేశంలో రావాలంతే ఇప్పుడు మీరు అడగనే అడగ్గానే చెప్పలేదే నా తట్టి నేను చెప్తున్నాను అది అలా ఆ వేవ్స్ రావాలి మీరు అడగండి అంటే నేను ఇది వెళ్తే పాటలాగా అయిపోతుంది అది ఒక మీద చాలగలడా చాలు కదమ్మా అయ్యో అయ్యో ఎవరు పాడమంటారు ఎవరు పాడతారండి అలాగా నన్ను చంపారు కదా ప్రొడ్యూసర్ ఓ పక్క ఓ పక్క నాగేశ్వరరావు గారు ఓ పక్క ఇంకోళ్ళు ఎవరో కూడా ఉన్నారు తాను నరసింహారావు గారు పాడారు ఆ పాట దానికంటా బాగా ఉండాలి నన్నే ఎంతో చెప్పినప్పుడు పాపం జబరు గారిని ఇంకా ఆవిడ చాలా బాగా యాక్ట్ చేసింది ఆ స్వతహాగే కొంచెం కొంచెం వెయిట్గా ఉంటుంది ఆవిడ ఎవరిని షేర్ చేయదు ఆవిడ అలాంటిది అమ్మ ఘంటసాల గారితో మీ అనుబంధం ఘంటసాల గారు విజయనగరంలో చదువుకున్నారు చదువుకుంటే మా ఇంటికి వచ్చి రేడియో వినేవారు క్లాసికల్ రికార్డు అంటే అక్కడ కూడా తిన్నారనుకోండి ఏదో ఎవరైనా వస్తే మా ఫాదర్ బోంచి వెళ్ళ బోంచేసి వెళ్ళండి అంటుంటారు అలాగా ఆయన తినడం జరిగింది దానికి ఫలితంగా నన్ను ఇంత బా పెద్ద గాయని మణి చేశారు వారు పెట్టింది నేను పాడ నేను పాడలేను ఆవిడతో నాకు లేలే పాడాలంటే ఏమైపోతాను నేను అవును అని చేత అంత పెద్ద మనసుతో ఆయన నాకు ఎన్ని పాటలు అంటే భీష్మలో పాటలు నాకు చాలా ఇష్టం ఫోటో చూస్తూ అలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు చెప్తే అవద్దు టైం అయిపోతుంది మీకు చాలా గొప్ప పాట అమృతం ఆ గొంతుగా విప్పితేనే అమృతం కురిసిపోతుంటుంది ఘంటసాల గారిది చాలా అసలు ఆ కాంబినేషన్ చూడాలమ్మా నిజం చెప్పకూడదు కానీ మన్నించండి లీలగమ్మా నన్ను లీలగారి కంట నా వాయిస్ చాలా మ్యాచ్ అయింది ఆయనకి ఘంటసాల మాస్టర్ వాయిస్ చాలా ఏమిటో తెలియలేదు నాకు ఒక రకంగా ఇదివరకు అంతా వాళ్ళ పాటలే పాడేదాన్ని కచేరీలకు వెళ్తుండే వేణు గారితో బరంపురం దాకా వెళ్ళాం అనేసి వేణు గారు పెళ్ళాం ఇంటికి వచ్చి నేను లాక్ వెళ్ళిపోయింది జ్వరంతో పడుకున్నాను రాజమండ్రి పెళ్ళి పెళ్ళి కచేరీ ఆరు నెలలు పోయింది గొంతుగా నాకు ఆరు నెలలు అమ్మా ఆరు నెలలు పోయింది గొంతుగా పాడడానికి వీలు లేకుండా జ్వరంలో వెళ్ళాను కదా అదే పెళ్ళి అంటే ఏంటి ఓ రోజు బోగం మేళ 
ఓ రోజు ఇంకో మేళ ఇంకో రోజు వాళ్ళు ఐదు రోజులు పెళ్లి పెళ్ళిళ్ళు చేసేవారు ఇదివరకు అంత అవును గొప్పవాడు రాజమండ్రి ఇంకా కల్లో కూడా మర్చిపోలేను నేను అప్పుడు చెట్టి గారు చెట్టి ఏమేమి చెట్టి గారు ఆయన అన్నారు గొంతుకు లేదు నెల నెల మనం జీవితం ఇస్తున్నాం తీసేద్దామా అన్నారు అమ్మాయినే అది జనకాన్ని రెండేళ్లలోనే ఆవిడ వచ్చేసింది బయటికి ఆవిడ ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియదు కానీ బాగుంటుంది ఎలా కాస్త అలా పాడతారు ఆవిడ అలాంటిది ఆయనకి నచ్చలేదు అంటే అప్పుడు ఇంజనీర్ గారు ఆయన అన్నారు ఆయన కాపాడాడు నన్ను కూర్చోండి చాలా పైకి వస్తుంది అమ్మాయి తీసేయొద్దు ఆరు నెలలు అంటే ఆ టైంలో మిమ్మల్ని తీసేసి మీ గొంతు పోయిందని జానక్ గారు ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఆవిడ సపరేట్గా తర్వాత వచ్చారు ఆవిడ మరి నా కాంట్రాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చారు ఆవిడ మూడేళ్ళు సైన్ చేశారు కానీ రెండేళ్లలోనే వచ్చేసారు ఎందుకు పెళ్ళి నేను మూడేళ్ళు కంప్లీట్ చేశాను ఇంకా ఉండమన్నారు మా నాన్న వకీ వకీలు కదా మా నాయన గారు జీతం డబ్బు ఇవ్వండి జీతం మాత్రం ఇవ్వండి సంతకాలు పెట్టదండి మరి చెట్టిగారు గారు ఒప్పుకోలేదు కానీ తర్వాత భక్త ప్రహ్లాద అన్ని చేశారు ఏవిఎం ప్రొడక్షన్స్ అవన్నీ అవును అన్నీ పాడాను మరి వాయిసును వదులుకోలేరు కదా అవును అవును నాకే అయినా మరి అంత తమిళ్ చెప్పించి తమిళ గాయనని అయ్యాను తమిళ్ మాస్టర్ని పెట్టి ఓ మాస్టర్ పెట్టి ఆ మంచి చాలా 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 చేశారు నాకు నిజంగా ఆ ఘట్టశాల గారు అన్ని చెప్తున్నాను ఏంటమ్మా మీ ఇంటికి వచ్చిన నాకు కనపడలేదు గౌన్ వేసుకొని ఎక్కడో ఆడుతుంటావులే అని గౌన్ వేసుకొని ఆడుతుంటా అంత అంత పెద్ద అయిన ఆయన నేను గౌన్ వేసుకొని సరే అదే అప్పుడు అన్నారు సరదాగా మెడ్రాస్లో చెప్పారు నాకు ఈ విషయం నాకు తెలియదు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఆయనతో పాడుతున్నప్పుడు అలా పెట్టుకొని అలా పాడుతూనే ఉంటారు ఎన్నిసార్లు అయినా సరే ఆ సంగీతరావు గారు హార్మోనియం అట్లాగా మిస్సమ్మ మిస్సమ్మ కాదు అప్పుడే పాడాను నేను రాజేశ్వరరావు గారు కదా మిస్సమ్మకి నేను అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ పాడడానికని వాణి వాహినికి వెళ్ళాను అయిపోయింది రాత్రి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నారు సాంగ్ అనురాగం విరిసేన నాగిరెడ్డి గారు వచ్చి అడిగారు ఎప్పుడు పాడింది లతా మంగేష్కర్ అని అప్పుడే వచ్చే నేను ఇష్టం వచ్చేటి ఆవిడ కాపీ ఎక్కువ చేసేదాన్ని నేను ఆవిడ మాటలు గీటలు కొంచెం ఇలా ముద్దుగా పెట్టి తమాషాగా చేసేదాన్ని ఆ ట్రిక్లు అన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర వాయిస్లో అంతే ఆయన అడిగాడు లేదండి మన ఊరు పిల్ల తెలుగు అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది అంటే కేవీ రెడ్డి గారు గట్టిగా పట్టుకోండి ఆ అమ్మాయిని వదలకండి వదలకండి గట్టిగా పట్టుకోండి మన తెలుగు వాళ్ళే కరువు అయిపోయారు మరికి అనిసే ఆయన అతను ఒక కారణం ఇలాగే అందరూ కలిసి నన్ను ఒక గాయని మణిగా చేసి ఎవరు నా దగ్గర ఎవ్వరు ఎవరినా వస్తే ముందు డై డై రెండు పడుతుపోతాయి ఎవరు ఏమి అనుకోదు అంటే అంతే ఆ రోజు రికార్డు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది పాడేస్తారు ఏడ్చేస్తాను ఏడుస్తారమ్మా మీరు చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తారు లేదు నాకు నచ్చించేట ఏదైనా జరుగుతుంటే అదే నెక్స్ట్ మంత్రం ఎక్కువ నాకు సెంటిమెంట్ ఎక్కువ సెంటిమెంట్ అమ్మ పాటతో పాటు మాటతో పాటు వంట వచ్చా మీకు రాదు కదమ్మా అదే కదా నాకు మా ఆయనకి దెబ్బలాట దెబ్బలాట చూడాలంటే నేను వంట ఇంట్లోకి వెళ్ళాలి ఏం రాదు ఒకళ్ళు ఇస్తే తాగడమే విషయం ఇచ్చినా తాగుతారు ఏం చేస్తాం ప్రహ్లాదులో లాగా భక్త ప్రహ్లాదులు రాజేశ్వరరావు గారు ఒకసారి అన్నారు అమ్మాయి గారు నా గొంతుగా కాపీ కొట్టేశారన్న ఏదో ఒకటి అంటుంటారు ఆయన ఈ కథలు ఏంటి కంపోజింగ్లు చేశారు ఆయన నాకు నేను ఇక్కడేనా ఈ గది ఆ గదిలోని ఇక్కడ కూర్చుని కంపోజింగ్ చేసేవారు 
చాలా పాపం మధుసూదర్ రావు గారు ఎంత తెల్లవారు లేదు అక్కడే ఉండేవారు ఆయన రావడానికి కోసం ఒకంతటికి రారు అదో టైప్ ఆయన సరదా సరదా టైప్ ఆ వృద్ధావనం అది పాడుతుంటున్నాను నేను ఏం రాజా అవును ఇలా చుట్టూ తిరిగి వచ్చారు అంటారు సరిగా తనే ఏదో అనాలి రాజా గారి వాయిస్ అదొక టైప్ వాయిస్ మరి ఎవరికీ లేదు అంత ప్రొనౌన్సియేషన్ క్లియర్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అలా అట్లా ఆ లోపలికి వెళ్ళి అమ్మాయి గారు సరిగా పాట అంటారు అన్ని అంటారు అంటున్నారు ఆయన అసలు సల ఒక సరదా అయిన మనిషి ఒక సంతోషంగా ఎదురు చెప్తుంటే నిజంగా అలాంటి మనిషి మనకి దొరకడం రా రాజేశ్వర గారు మా ఊరు సాలూరు అవును మా మా ఊరు పక్కన విజయనగరం సాలూరు డోలక్ సత్యం అని అంటారు ఆయనే ముందు నన్ను ఇక్కడ ఆదినారాయణ రావు గారు కంపెనీ అక్కడ తీసుకువెళ్ళారు ఫస్ట్ అన్ని పాటలు అయిపోయాయా ఒక విలన్ పాట ఉంది అన్న వ్యాంపు సాంగ్ ఒకటే ఉంది అన్న పోనీ ఆ వ్యాంపు సాంగ్ ట్రై చేద్దాం అలా దూరైన వాళ్ళ కంపెనీలో ఆ నెక్స్ట్ నుంచి అంతా నేనే పిలవకురు అలుగొకురు అంజలి దేవి గారు పర్మనెంట్ అయిపోయాను అక్కడ అసలు అద్భుతమైన పాట ఎంత హిందూ రకం అదే అలా అందరిని జయించుకుంటూ వచ్చింది రాజేశ్వరరావు గారికి పాడారు మళ్ళీ అందం హిందూడం వీళ్ళకే రాజకోటి కదా మా అవునమ్మా మొన్ననే ఏదో సినిమా చూసాను నా పేరు ఒకటే ఉంది అదే దేవుడా ఓ పిక్చర్ చూసే ఘటసాల గారు ఒకటే ఉంటుంది అట్లాగా జరుగుతుండేవి ఎన్నో 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 ఇంకా ఎవరు కా మరో పుస్తకాలు రాయమంటున్నారు ఇవన్నీ పుస్తకాలు రాస్తే జరిగే పని కాదండి పుస్తకాలు ఇలా మాట్లాడడం అయితే హా సరదాగా ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాం పుస్తకాలు అంటే వాళ్ళు ఒక్కడే చదువుకోవాలి అయినా వాళ్ళలో వాళ్ళే నవ్వుకుంటూ ఉండాలి రేపు పిచ్చే కింద ఇంట్లో పిల్లలందరూ మీ బంధువుల పిల్లలు అందరూ చూసుకుంటే అమ్మ ఎవరు మీ స్వరవారసులు మా ఇంట్లో పిల్లల మా ఇంట్లో అందరికీ సంగీతం తెలుసు మంచి గొంతుకులు ఎవరు రాలేదు నేను ఒక్కరితో వచ్చాను ఇదే నా ఇప్పుడు మా చెల్లెలు వచ్చింది నాకంటే బాగా పడేది భలే తాత మన బాబు వచ్చి పాటించి ట్రై చేశారు మధు మధుసూదన్ రావు గారు మేము ఆ మైకి దాకా వెళ్ళాం తర్వాత నేను పాడాను ఆ పాట తన కోరస్ పడింది అది ఏం నాకు ఇచ్చేసాడు దేవుడు అంతే నువ్వే పాడాలి అని అని చేసి నేను చాలా దేవుణ్ణి నమ్ముకొని ఉన్నాను ఆయన ఎలా చెప్తే అలాగా మీ ఇష్టదైవం ఎవరమ్మా ఇష్టదైవం వెంకటేశ్వర మూర్తే కదా చిన్నప్పటి నుంచి ఉగ్గు పాలతో పడతారు కదా మనవాళ్ళే మనం పెద్దవాళ్ళే కదా అందరిని అడుగుతా ఆంజనేయ అంటాం లేకపోతే బాబా అంటాం ఏదో మనం మన తృప్తి కొద్దాం మనం బా చేస్తుంటాం అసలు విష్ణుమూర్తే అందరికీ దైవం ఓ చక్రం తిప్పేట అందరూ పడిపోతాం అలాగే నా చేతిలో చక్రం సోలం రెండు ఉన్నాయి మొన్ననే చూశాను ఎలా ఎవరైనా చూపించుకున్నారా ఎవరికైనా నాకే నేనే చూసుకున్నాను వచ్చామా లేదు అది తెలుస్తాయి తెలుస్తాయి అలా అమ్మ ఏ పాట గుర్తొస్తుంది తెలుసా మనం ముగించే లోపు నీవుండి దా కొండపై నా స్వామి నాగేశ్వరరావు గారు బాబోయ్ చాలా ఓ సంగతి చెప్తారు ఆ సంగతి పలకపోతే నాకు అర్థం అవదు ఎప్పుడు ఓవలింగ్ అయింది అంటుంది అమ్మ నేను స్వరం చెప్తాను నువ్వు రాసుకో స్వరం రాసుకునేదని కరెక్ట్గా ఉండేది ఏదో అక్కడ ఆ పాట నీ ఉండేది ఆ కొండపై ఏడు కొండల పైన ఏల వెలిసావు చక్రవర్తి గారు రఘురామా అది కూడా అయింది చీకటి వెలుగుల చక్రవర్తి గారు ఎవరు చేస్తారు అది ఎవరు చేశారని తెలియలేదు అంత బాగాడు బాలు నేను అది చూను ఎవరంటే రాజన్ నాగేంద్ర గారు ఆయన పెద్ద మాస్టర్స్ 
ఎలా ఇన్ని వెరైటీలు అండి అమ్మా ఇది నేను రాసుకోవాలి ముందు బుక్ నేను రాసుకోవాలి చెప్పడాది అదే మరి అది ఎవరు మ్యూజిక్ తెలియలేదు రాజన్ నాగేంద్ర గారు కదా రాజన్ నాగేంద్ర గారు రాజన్ నాగేంద్ర అవును రాజన్ నాగేంద్ర గారా ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు మన శరీరవాడు మాదేవుడు శ్రీరాముడు మధుర మధుర తర గుణధాముడు రాముడు మన శరీరవాడు మాదేవుడు శ్రీ రాముడు గొంతు బాగానే ఉందా అద్భుత మాటలో అమ్మా అంటే దమ్ము చాలదు వయసు అయిపోతుంది కదా పలుకు అన్ని పర్ఫెక్ట్గా అంత పలుకుతున్నాయి అమ్మా ఎంత కంట్రోల్ మీకు అలా కంట్రోల్ చేస్తాను లోపలే ఒక ఆయన వచ్చారు జడ్జికి వెళ్ళాను విజయ విజయ్ విజయ్ ఛానల్ జడ్జి ఆయన అసలు వచ్చారు గడ్డ ఆయన అందరికీ చెప్పిస్తుంటారు వైద్యనాథన్ ఏదో పేరు అమ్మ మిమ్మల్ని నేను ఒకటి అడుగుతానమ్మా అయ్యో ఏమిటంటే నేను అన్నీ ఏమిటి అడుగుతారు ఏమి మీరు ఎక్కడ దమ్ము తీసుకుంటారమ్మా అని అడిగాడు నిన్ను అడుగుతున్నాను నేను ఎక్కడ తీసుకుంటావు ఇప్పుడే దమ్ము తీసేసుకుంటున్నావా ఎంత అసలు మాట మాటికి ఎక్కడ చూడు ఎక్కడ వినపడదు అవును అది 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 నా స్పెషల్ అంతే స్పెషల్ స్పెషల్ ఇప్పుడు కూడా అంతే ఇప్పుడు నేను ముందు బాడాను దమ్ తీసుకున్నానా లేదు అడిగిన వెంటనే బాడాను అడుగడుగు నా గుడి ఉంది అందరిలో గుడి ఉంది ఆ గుడిలో దేవముంది అది ఏ దైవము అడుగడుగున గుడి ఉంది కృష్ణశాస్త్రి గారు తెర పెట్టుకొని ఉంటుంది ఓ రాస్తు అమ్మాన్ని నీకు ఎప్పుడు అమ్మా డాక్టరేట్ అనేవారు ఆయన బతుకుండగానే వచ్చింది నాకు వైజాగ్లో ఇచ్చారు డాక్టరేట్ అలాగే నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది చాలా పాటమ్మా మహాదేవన్ గారు ఎంత మహా మనసుని అత్తుకుంటుంది అండి ఆ పాట ఆ పిల్ల చాలా ఎక్సలెంట్ ఆ పాట ఆ క్యారెక్టర్కి సరిపోయింది ఆ పాట చెప్పలేమండి కొన్ని కొన్ని పాటలు అలా రాయినైనా కాకపోతే అన్నిటికట్టా మీరు చెప్పి నీ పాట చాలా స్పెషల్ సాంగ్ అది చాలా బాగా చేశారు ఆయన కొన్ని కొన్ని పాటలు మీరు లాస్ట్లో ఎమోషన్ గొంతు అన్ని వస్తాయి అన్నీ వస్తాయి అమ్మ చూడాలని ఉంది అమ్మంటే అదే అదే మొదటి నుంచే ఉన్నది తల్లివి తండ్రివి నీ చిన్న కుర్రాడు ఆడపిల్ల మగపిల్లాడు పాడతాడు తేనె మనసులో ఏదో ఎంత హట్ అయిన ఆ పాట వినే నేను ఇది ఇంకోటి అంచు చందురుని మించు అందములికించు పిరందుమల రాడు ఒక్కొక్క పాట అంతేనమ్మా ఒకడు ఉన్నాడు పైతే గాడు సాయంత్రం వస్తాడు అది రోజు ఇదే మాకు పాటలు అవునా ఒకటే కానీ ఆయన నాకు ఎన్ని పాటలు ఎలా పాడించాలో ఆయన వల్లే అయిందమ్మా అది ట్రైనింగ్ ఎక్కువ నాకు ఎలా ట్రైన్ చేసేవారు అది ఒక్కటి చెప్పండి అమ్మా ఎలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవారని ఎవరా ట్రైన్ కదా ఆయన పాడుతూ ఉండడమే అంతే పాటిస్తారు నేను కూడా పాడుతుండడం అది ఇది క్లాసికల్ నోరు కదా సరిగ్గా నువ్వు పట్టుకొని అహనా పెళ్ళి అంటే ఎవరు మ్యూజిక్ అదే మరి అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు అహనా పెళ్ళి అంటే పిల్లలందరూ ఆ దాని మీద కచేరీలు చేశాను అన్ని కచేరీలు అది ఉండాలి అంత పాపులర్ ఆ పాట పాప ఇంకా ఇంకా గట్టిగా అసలు ఉండబట్టలేక ఒక చోట అన్నేసారు ఆయన అన్నారు కదా ఇంకో పాట కూడా నేను వెళ్ళే లెవెల్ పాడేశారు ఆయన అమ్మా నాకు చాలా ఇష్టం ఈ పాట అని చెప్పి నేను పాడేశాను 
పిక్చర్లో నీదే ఉంటుందిలే అన్నారు ఏ పాట మాది అవన్నీ అడగద్దు నాకు గుర్తులే గుర్తులే అన్ని ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు కాలక్షేపం ఎలా అవుతుందా మా పాటలని వింటారా కూర్చుని మీరు పాటలు వింటూ ఉంటారా వింటుంటారు అందరూ వింటుంటారు జానవి కూడా వింటుంటారు చిత్రాది కూడా వింటుంటారు చిత్ర అసలు ఒక ఒక డివోషనల్ ఆవిడ చేతి పాడించి వచ్చి ఆ వెళ్ళి మరి నేను పాడాను వద్దండి చాలా బాగుందండి గొంతుక అది ఉంచుకోండి అని ద యేసుదాస్ కంపెనీ అది తరంగణి ఆ బీన్స్డ్ చనైపోయాడు ఆయన పాప అంటే నాకు గెంచరేసి ఇవ్వడు ఆయన నా వాయిస్ విని పాప అలా ఉన్నారు అదే నేను చెప్తున్నాను అంత మంచి జీవితం నాకు దేవుడు ఆ ఏడు కొండల వాడు ఆయన ఎదుర్కొండా ఎవరైనా పాడారా నేను పాడాను ఘటసాల గారి తర్వాత నేను పాడాను వెళ్ళి విగ్రహం అలా ఉంది ఇక్కడ నుంచి పాడాను ఆది లక్ష్మిని పాదములొత్తగా వేద మంత్రములు బిరిచి చదువా ఆ చరణం మొత్తం పాడేశాను ఎవరు ఏమో వెళ్ళిపోవని లేదు బొన్నని వెళ్ళాను ఇంకా మొదలు పెడుతున్నాను ఓ పల్లవి అయింది ఏదో పాట అది ఓం నమో నారాయణ ఏదో పాట నమస్కారం పెట్టాడు వాడు సరేనండి ఆఫీస్ అవుట్ ప్రసాదం వచ్చారు ఫస్ట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అది జరిగింది ఇది జరిగింది ఆయన సన్నిధిలో అది ఘటసాల గారు బంగారు బాకీల్లో కూర్చొని పాడారు నేను ఏకంగా ఆయన పాదాలు దగ్గర పాడాను మరి నాకు వయసు ఎక్కువ హండ్రెడ్ కొడతా అంటే చెప్పుకుంటుందా అని అలా అంటే ఆయన కూడా త్వరగా తీసుకుపోతాడు మరి అందుకు మీరు పది కాలాలు మన చేతుల్లో ఉంటుందమ్మా అమ్మ నువ్వు ఇంత పాఠకురాలు అవుతారు నీకు తెలుసా సంగీతం దంచేసే క్యాసెట్లు చాలా బాగా బంటూరుతి కూడా పాడేవా బంటూరుతి కూడా కొంచెం వచ్చి అది పాడతాం మనం వేడ ఉంది అండి దాన్ని నేనే రామనన్ను బ్రోరా బ్రోచే వారే బరువురా పాడి నా ఇంకా అక్షరాలు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి కానీ అమ్మ మీరు ఎప్పటికీ మా విజయనగరం అవన్నీ ఉండపట్టే దేవుడు మన నన్ను మాత్రం నా వరకే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడు ఆయన ఇంకోళ్ళ దగ్గర బాడీ వేరైపోయింది కదా చాలా సంతోషం మీరందరూ వచ్చి ఇంతసేపు నా పేలుడు అంత విని నా సోది ఎంత విన్నందుకు ధన్యవాదాలు మీకు నమస్కారం పెట్టకూడదు కానీ పెడితే సరస్వతి మనలో ఉండే సరస్వతికి పెడుతున్నాం అంతే మీకు సాధారణ నమస్కారాలమ్మా చాలా ధన్యవాదాలమ్మా సంతోషం గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా